10 років існування це справді дуже великий термін. Вони виросли з скріма, переработали його. Це хороший приклад для того, що якщо ти віриш в те, що ти граєш, дивлячись на те, наскільки це трендово. Ця група має стержень. Це вже круто, це вже повага. Нам подобається місце колісити, відпочити, ну і грати музику. Що основна мотивація наша була в тому, щоб не стартати фірня. В першу чергу у них вийшло бути іскрені перед публікою, перед собою. Після всіх тих перепутів, які відбулися, група не розпалась, продовжила своє існування і продовжує досі. Я таку музику сказав, бо ще не такої не чули. Сашою через вже пару років сиділи під одною аркою на Валовій. В цей момент якраз проходив в Чехії Клабфест 2008 року. І от так ми почали думати, що от, ну, ти вокаліст, я гітарист, ем, кого б можна було ще взяти. А, слони вже грають 10 років, блін, це взагалі законно грати скрімо так довго. Тут раз мені показав їх е, саме Олег, він тоді тільки почав з ними грати. Це в Ужгороді, в амфітеатрі, на такому збірному концерті. Я дуже довго просив у хлопців скинути тексти, тому що тоді було важливо про, про що і як співає тут. Я перший раз побачив учасника «Елефантопініонс» у Львові. Проходить якийсь час, я їду на хардкор-концерт «Елефантопініонс» на фіші «Скрімо». Ти приїжджай, я бачу тих самих типів, Саша вже, звісно, без цього якісно чолків. І вони грають зовсім, зовсім дві. Вони грають щось як круте, під що ти просто, просто твоє ковбаси, тебе заряджається енергетика. Я на той час слухав дуже багато саме європейського «Скрімо», і коли намагався знайти щось на теренах СНД, то мені все воно якесь здавалось ну, не то. І от Elephant Opinions для мене зазвичай як європейський скрам. Мені здається, єдиний європейський скрам, який існував на території України. В общем-то, у нас була група, ну, ще раніше, ніж ми з Тернополя, вона називалася спочатку Screaming to Novum, а потім Marihada. Тобто ми грали в такому ж жанрі. Вот, і... Ну, соответственно, познакомились с пацанами на музыкальной площади. Я тут в интернете познакомился с Максом Котовским. Я думаю, что что-то через не зло. Он э, меня выехал. Поступила пропозиция? Тих часів ми почали ритати. Зібрали ще людей і почали орієнтуватися на е, цю італійську і французьку сцену. І по звучанню почали так само бути схожим. Спочатку мені було дуже некомфортно. При зговорі в групі були тільки про шмотки і про музло. Ну, я цього ще не дуже викупав. В принципі, нас поєднувала тільки музика. От. Але з часом моя асиміляція ставала все більше і більше. Я коли вже став до 90% пернополянином, тоді мені було дуже комфортно. Це були демки взагалі записані на фотоапарат і потім з MP4 переведено в MP3. Ці демки вони таки дали такий е, гаразний звук, грязний. І люди тоді почали нам писати, що о, круто, давайте там зіграйте в Києві. От, у нас було таке головне. І з демки і грати побільше концертів. Саме яскравий епізод це був перший концерт День народження гурту, коли ми виступали в Києві і познайомилися з київськими хлопцями Маріхада. Просто ми їх на вокзалі десь зустріли, я лично їх зустрілся і забрав себе додому. А там їх друга група зустрічала, кончена. І ми тепер з тими не йдіть, в общем, пішли з нами. І все. Ми з ними відіграли, але на самом деле. Это было даже не столько про музыку, сколько про то, что мы друг друга совершенно не знали, встретились и 
а было такое ощущение, будто бы мы знакомы уже минимум всю жизнь. Да, когда хлопцы у нас в дверь, на хлопцы с Марихады, я подумал, что ты за быдло пришел на концерт, потом стало ясно, что ты наши пацаны. Хотя Марихады уже давно нет, но я несколько там, проектов с этих участников. Можно это один проект. Довго не происнував той перший склад, навіть року не происнував, але кістяк зберігся. Петро, Годя Капаціла, Саша і е, Рижик на барабанах. Тоді Олег от, е, прийшов. До речі, похожа історія, як з Маріком. Так само людина з компанії, яка до того на барабанах не грала, але у нього великий талант. Він сів за барабани і почав буквально з перших репетицій грати. У хлопців попереду було заплановано два концерти в Львові Франківському. І Вова, як не перший барабанщик, перестав з'являтися на репетиціях по своїх особистих причинах. Тому вони почали шукати когось на заміну. І з першої репетиції ми зрозуміли, що у нас може все скластися. У Элла Фентапіньон тоді наламався спліт з якоюсь чилійською групою. І отак слово за слово ми, ми вирішили випустити наш перший реліз. Це був перший реліз і для Одір, і для Элла Фентапіньон. При записі не звертали увагу на якість. Це на першому альбомі дуже чути. На задов боку є своя ізюминка, але все-таки там навіть з тим альбомом трошки переборщили, забагато такої дали е, сирості. Вночі це все писали, коли здумалися про те, що вийде до наступних всіх наших записів. Ми вже почали підходити набагато серйозніше. Перший повноформатник Dancing on Corpses Ashes – це гарний спогад про Сашу і я дуже радий, що група змогла знайти свої сили і доробити цей реліз. У нас був, тоді готувався альбом перший, всі вокальні партії були прописані, інструментальні так само. І ми якось зібралися силами, що треба то все закінчити, хоча б в пам'ять Саші. Мені здається, що він би хотів, сам, щоб саме так все і сталося. Після того зразу пару людей покликали нас грати на концерти. Ми подумали, що будемо грати інструментально. Коли Elephant Opinions виступали без вокаліста, це було після загибелі Саші вже у Львові на споті. І ось він мені запам'ятався таким вітальним настроєм або настроєм вічію такого. Тоді, як на мене було незрозуміло, будуть хлопці далі грати, не будуть. Я думав, що це вже все, що можна буде грати, як Elephant Opinions. Не хотілося тоді нічого продовжувати, просто не бачив ніякого розвитку. Бо, можна сказати, з Сашою то все разом починали і думаю, це вже, це вже все. Взагалі після трагедії якось... Щось змінилося в цьому чоловіку, якось виявилася якась нова енергетика. Якось навіть старий матеріал подавався зовсім по-інакшому. Я зовсім по-інакшому йшов. Всі яскраві епізоди пов'язані з Сашою. Так як наше знайомство і дружба попали на самі яскраві моменти в житті. На беззаботну молодість, яка була зв'язана з творчістю і угаром. Мой брат грає йому в Хоча всі думають, що у мене є дочолки, а є вона на самом деле тільки на бороді. Тільки на бороді. Я люблю Лешку Супа, який не грає глупо, який не бачить. Не бачить. Не бачить. Давай ще. Я вказався дуже взрослим, не згодом з текущою реальністю, великим стремленням змінити все вокруг в лучшому. Ще будучи незнайомим з ним, я дивився відео з виступів Elephant Opinions, дивився фото. Мені дуже подобалось, як він виглядав, такий 
Я не, не люблю ось ці, цього слова і цієї категорії фронтмена, але він виглядав як дуже харизматична людина, яка стоїть попереду. Саня відростив бороду собі. Я вирвав в волосах трах тебе дах, тебе дах. Він так обідився на мене. Оце мені щось, а щось не більше цей мене не запитався. А взагалі був дуже веселий чувак з, з таким єдким почуттям гумору. Ну, от такі от мені запитався. Суху було б з вокалу, подумав, що якщо продовжити грати, то це вже потрібно грати з вокалістом. Так, да, спочатку була думка, що все, це кінець, але бажання і мотивація грати перемогла. Так як ми всі, по-моєму, групи залишались друзями. Ми дійшли до того, що варто спробувати Андрієві вокалити, бо він був завжди з нами. Він з нами був спочатку, він з першого концерту, з першої репетиції буквально приходив. І ми зустрічати різ з нами, він був нашим другом завжди. Він знав, що він мав досвід, і я з ним починав. Йому все, всього на все потрібно було час, щоб вивчити тексти, і на якомусь з наступних концертів починати з ними виступати. Я так думаю, якби не було Андрія, то би ми б людину іншу не брали. За пару місяців ми з ним зіграли перші концерти. До того, як Андрій став нашим вокалістом, лірика стала дуже дорослою, такою глибокою. Ми тоді почали міняти звук наш, більше до такого темного звучання йти. Один з основних чинників, звичайно ж. Це було смерть Саші. Перший трек, придуманий після того, як він пішов, якраз став одним з основних треків, з якого ми почали робити наш останній альбом «Awakening of the Blue Jordan». І от Марік почав Тексти писати зовсім на іншу тематику, просто вони якісь були і містичні. Дослівно лірики ніхто не знає, крім Андрія. Це просто якісь особисті переживання, думки зібрані в одне ціле. Коли приходить натхнення. Запис був в Києві на звуку цеху. Це просто здоровенна студія, зроблена на кіностудії Довженка. Писали ми на інструментах вінтажних з якоїсь лімітованої серії. Боді був оригінальний басів, скажімо так, засновник. В принципі, більше не було варіантів, крім мене. Через два місяці ми поїхали вже в тур. Тобто всі треки до чого не раз вживу. То я розівчив партію і далі чекав. Було мало репетицій, але свалу не було, бо був забуканий тур. Поки що з музикантів, з яким я грав взагалі, то мене саме більше розуміє Діма. Ну, це якась така синхронізація вже, ну, нам роботи. Вона не з'явилася сама по собі. Блін, раз уже в гонтопійні знімає барабанщика. То хто ж, як не я, буде там грати? Ти приходиш в групу, яка вже має свій там, і стільок, і ти пробуєш сюди вкоїнитися. Кожна зустріч з Elephant Opinions в контексті групи на сцені це, — це, це пожежа просто. Кожен концерт він яскравий по-своєму. не тільки від того, як ми зіграли, а також від концерту в цілому, яка була публіка, наскільки, наскільки людям сподобалось, наскільки люди прониклися. Якщо є віддача, то, звичайно, що концерт трахується вдало.
классный был концерт в этом, в новый сад. Мне кажется, это наш самый лучший был концерт. Там дали хорошего джаза. Ну, там, блин, и девчата красивые. Я супер запам'ятав концерт 2011 року, знову ж таки, в Ужгороді, в репетиції. 50 людей було, всі один одного знали, просто там всі перед концертом такі були раді всіх бачити. Був якийсь неймовірно ахуєнний концерт з супер, супер танцями і взагалі з всім, що може там супроводжувати. В Кам'янець-Подільську якась стара фабрика, з якої зробили такий невеличкий клуб. Это концерт в клубе «Ленин», когда мы стояли двумя составами группы, орали наши песни. З ООН, на правду, дуже багато в мене пов'язано історій, тому що ми не тільки пересікаємось на концертах, ми ще дуже тісно дружимо. І всі вони були в дуже такому лютому угарі, зазвичай, і важко виділити якусь одну. Та на самом деле у нас всі якісь виступлення були, а вони були замішані на алкоголі. Ми їх зустрічали, і вже к часу концерту вже двіж Паріж був. В Тернополі, точно, я пам'ятаю, ми виступали в трусах. На території Політехнічного університету в аудиторії. Це був концерт з Маріхадою, з Аудір і з Ред Кардіналс. Ми тут зібрали просто двіжуху, єдиномишленника з усіх народів України. Що пам'ятаю, тут на озері тусили. Ми вписувалися в гуртожитку від Калуського технікуму. І вночі там просто неслось шалене пекло. Ну, в общем, всі концерти – це був праздник. Ми їх постійно чекали, і це було навіть не стільки про музику, скільки про двіжуху. І ну, у мене це буде виспоминання, як на всю мою життя. Концерти за кордоном – це все-таки новий, інший рівень для будь-якої групи. Звичайно, нові міста, країни, нові групи, з якими розділяєш сцену. Для нас спочатку це були концерти в Білорусі та Росії ще в 2013 році, коли зіграли вперше в Польщі, то тоді для нас все було новим. Організація самого концерту, все було дуже круто. Часто публіка буває там більш доросліша, ніж в нас. Чи то буде звичайний локальний виїзний концерт якийсь, чи то буде довгий тур. Кожен концерт – як якесь маленьке свято. Це мотивує піднімати свій рівень музичний, дивитися, як, як виступають інші групи. Можливо, щось для себе брати від, від, від них. Трошки відриваєшся від тої роботи, від буденності, від битовушки. Можна, в принципі, ні про що особо не думати. Просто їдеш, граєш музику. Внутрішні відчуття та переживання, коли метаєш на одну тисячу кілометрів в бусі зі своїми кращими друзями. Важко пояснити, які емоції переповнюють, але вони такі якісь особливі. В кінець туру ми граємо настільки максимально чітко і зіграно, як просто ніколи. Це розвиток для групи, розвиток для, для учасників. Такі поїздки довгі на декілька тижнів, вони якось змінюють людину. Сама ярка історія, яка приходить на ум, вона була в Амстердамі. Надіюсь, що її ніхто не розказав. Ну, мабуть, поїздка в Амстердам. Амстердам дуже інтересний був. Ми мали виступати в Амстердамі велика будівля, яка ну, повністю якби, занедбана. І там просто живуть бездомні. У нас не було де спати і не було концерту, ми там на два дня застрягли. Ми там і залишились на, на тому сквоті. Ми там сиділи на криші, на кожаних диванах, варили гречку. Всі люди, які там колись жили, з панктусовки, вони звідти виїхали. Організатор не виходить на зв'язок. А потім ми зустріли чувака, який нам запропонував зіграти перед техно. Чи? То був такий полуімпровізаційний концерт. Вони це все місце прибрали за декілька годин, привезли апаратуру, ми вирізали свою. Ну, інтересно. В ітогі зіграли. На концерті було там около п'яти чоловік і дві собаки. І це був найкрутий кант в нашій житті. Нам уїжджати, типу, ми уїжджаємо, там, блядь, де-то машина горить. Короче, какие-то выстрелы, ну, в общем, район такой был жестяковый. Концерт в Франции, в Нанси. После концерта Фула сразу День народа, я сверху одного из организаторов, и там была очень крутая техника, дискотека. 
і люди з цього сходу вони сказали, що можуть лишатись тут, у нас місця багато, так що продукти є на сході, так що живіть. Ми утро проснулись, а там була поліцейська облава. Прибігає просто місцева дівчина, і просто в неї жах якийсь в очах. Ми не знаємо, що робиться, вона ламаним англійським, але вам пояснює, що беріть паспорта, кошельки, тримайте коло себе, бо сюди їде поліція. Проснулись, трошки міжувались, страшно було. Це активіст був місцевий, і щось було зв'язано ніби з якимось постом у Фейсбуку чи на іншому ресурсі. Тур з Life in Vacuum – це був якийсь такий ключовий момент особисто в моєму житті, а також я впевнений в житті групи загалом. Було таке відчуття, ніби ми з ними знайомі вже дуже-дуже давно. Дев'ять хлопців, запакованих в маленькому Volkswagen. Це запам'яталось добре, було дуже жарко. Концерт на флафі, він взагалі був всім особливий, тому що це великий культовий фестиваль, це апогей в історії групи, такий переломний момент. В Чехії так само з маленького такого фестивалю діайвайного, що просто люди сюди приїхали, поставили палатку і там грали в основному місцеві групи. А зараз розрізся вже до найбільшого діайвай панк хардкор фестивалю. В Європі, в Європі так точно. Це був перший раз, коли я побачив стільки людей на одному концерті, які прийшли підтримати чи послухати. Мені перед такою кількістю публіки ще не доводилось просто грати. Скрайно чувство. Ми були перші з України, хто це робив. Ну, було стрьомно, звісно. Там теж були смішні історії на плафі. Це три дня угару крутих знайомств. Спілкування з людьми, яких ти слухаєш в плеєрі руками. Блін, там були бонуси хороші, там був басейн. Наш перший тур в Європі, ми не знали, що очікувати. Всі ми постійно дивилися якісь відео з флафу наших любимих груп. Концерція фестивалю збереглася. І там була взагалі лічна кампанія. Купа народу зі всієї планети. Кожен концерт «Elephant Opinions» для мене – це можливість побачити дуже близьких мені людей. Завжди приємно бачити зону, бачити, як міняються люди, згадувати старі добрі часи. Я завжди радий побачити хлопців на концерті, я знаю, що вони завжди зроблять класне шоу. Я радий, що знаю вас, радий вам допомагати, коли в мене є така можливість. Радий слухати вас, коли у вас є можливість грати. Вся ця сцена і двіжуха просто відложила відпочаток на моєму життєвому взглядах, на відношеннях життя до людей, до окружаючої середи. Я думаю, що ми були б іншими, якщо ми жили десь не в Тернополі, але просто якось нас сформували такими, як ми є. Група багато зробила для певної частини сцени ось цієї такої закритої панк-тусовки. Ми дуже хороші друзі – Калуська тусовка і Тернопільська тусовка. «Елефант Опініонс» вдалося зробити не тільки для діайвай-сцени України, а й для діайвай-сцени світу як такої. Ти приходив на концерт, ти не слухав, ти не міг почути район, ти не міг почути, а чого ти їх не возив. Але ти міг послати «Елефант Опініонс», ти отримував не менш, не менш задоволення. Зробити класний матеріал, несмотря на всі трудності, вивести його за підділи України, роздати там всім піздюлей і показати, що в Україні теж є люди зі вкусом. Часто на нас побіжалися організатори, що ми там не оправдували їх якихось надіж. А ми веселились, зробили все своє удовольствие. Ну для мене особисто це більше, ніж група просто. Це мої друзі. Я вже давно перестав слухати «Elephant Opinions» як музику. Ця музика є вже частиною мого життя в дитима. Це об'єднується навколо музики, переконань, світогляд. Тобто панк все об'єднує. По духу це панк і завжди ним буде. Музика